Muy buen lunes a cada uno de ustedes. Estamos ya en esta decimocuarta semana del tiempo ordinario y el Evangelio de hoy día continuamos en San Mateo en el capítulo 9, versículo 18 al 26. Jesús hablaba a la multitud y en eso se le acercó un jefe de la sinagoga que se postró ante él y le dijo, Señor, mi hija acaba de morir, pero ven tú a imponerle las manos y volverá a vivir. Jesús se levantó y lo siguió acompañado de sus discípulos. Entonces una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía doce años se le acercó por detrás y le tocó la orilla del manto pues pensaba, con solo tocar su manto me quedaré sana. Jesús volviéndose la miró y le dijo, hija ten confianza, tu fe te ha curado. Y en aquel mismo instante quedó curada la mujer. Cuando llegó a la casa el jefe de la sinagoga, Vio Jesús a los flautistas y el tumulto de la gente y les dijo, «Retírense de aquí, la niña no está muerta, está dormida». Y todos se burlaron de él. En cuanto hicieron salir a la gente, entró Jesús, tomó a la niña de la mano y ésta se levantó. La noticia se difundió por toda aquella región. Palabra del Señor. El evangelio que acabamos de escuchar, un evangelio bastante conocido, con esta curación de esta niña, que en los otros evangelistas aparece como la hija de Jairo y de esta mujer que sufría de estos flujos de sangre. El milagro de Jesús aquí es obrado primero por la confianza que pone, por un lado el jefe de la sinagoga, que se acerca y le dice a Jesús, Señor mi hija acaba de morir, pero ven a ponerle las manos porque sé que va a volver a vivir. O sea, esta confianza que pone en el Señor. Y por otro lado, la mujer que se acerca por detrás a tocar el manto, pensando en esta sanación, y Jesús también le insiste en eso, hija, ten confianza, ten confianza, y queda sana. Es que la fe es la que nos da esa confianza y esa certeza de que el Señor nunca nos abandona ni nos deja. Es la confianza que da este saber que el Señor es lleno de misericordia y de compasión. Es la confianza que nos da de acudir a Él presentándole nuestras fragilidades, nuestros dolores, para que Él también los tome y los transforme. El Evangelio de hoy día es un Evangelio que nos invita sobre todo a profundizar en esto. ¿Cuán confiado estoy en el Señor? ¿Pongo mi esperanza en Él? ¿Espero? En su palabra, creo que el Señor puede obrar en mí también maravillas, como las obró en el Evangelio. Creo que Jesús puede también cambiar aquello que a mis ojos parece imposible. Hoy día encontramos a esta mujer hemorraíza sanada, reintegrada a la comunidad, y a esta niña, a esta joven, que Jesús la toma de la mano, la vuelve a poner de pie, la devuelve a su familia. En ambos casos, ellas, las dos, son este objeto de la misericordia que el Señor muestra y cómo a partir de esa realidad misericordiosa que tiene Jesús, ambas mujeres, esta mayor y esta niña, sienten que la vida ha vuelto a sus corazones, ha vuelto a ellos. Porque Jesús, eso es lo que quiere traernos, vida y vida en abundancia, creer y confiar en que el Señor sí puede obrar en nosotros maravilla, acoger este don que nos trae para que vivamos con alegría y esperanza, unidos a Jesús, unidos en su corazón. Que tengan un muy feliz lunes y el Señor les acompañe.